I'm Reggie Tongol, a lawyer by profession, TV host by advocacy. I'm William Theo. I am a journalist, a commercial model, and also a realtor. Join me and meet the mighty shakers and movers of society and be inspired by their amazing journey through life here on Spotlight. Magandang hapon mga kasangbahay. And alam mo, this episode is very, very special. Siguro nagtataka kayo kung bakit andito ako sa napakamagandang lugar. I am at one with nature, appreciating the beauty of our earth. Pero alam nyo po, hindi natin ito pwedeng i-take for granted. Dapat hindi lang sa atin, sa mga anak natin, even our grandchildren and the generations after that, kailangan ma-appreciate pa nila ito. And paano yun? Now with so many problems and concerns in the world. Pero alam nyo, lahat naman ng problema may solusyon. Katulad nitong isang dahon na ito na tuyo. Iisipin natin ano ba ito? Basura, winawalis, tapos itinatapon. Pero alam nyo po, hindi yun This is not the only use for it. And there is more than meets the eye. Kaya this afternoon with this very, very special episode, I am very lucky to meet a Filipino scientist and inventor who will make all of these things possible and provide an answer. And proudly, Pinoy at that. Kaya I will keep you not waiting any longer. Watch this and be enlightened right here on Spotlight. Magandang magandang hapon mga kasangbahay. Nako, ang ganda ng ano ko, location ko ngayon. At it's a very special episode as we give recognition to a very important Filipino. And Mr. Alexis Bilonio, kayo po ay isang scientist at saka isang inventor. And it is wonderful that Filipinos are actually bringing their inventions on a global standpoint. Sir, can you tell our televiewers kung ano po itong invention ninyo at bakit nyo po ito ginawa? Itong invention is about biomass gasifier. Okay. So, yung biomass gasifier, dalawang applications to. Uh -huh. One is thermal, ibig sabihin pang luto uh -huh. o pang init ng kung ano sa mga slaughterhouse, etc. Uh -huh. O oven. Ang isa naman, power generation na gumagamit wow. din ng uh, biomass gasifier. So, yung uh, gas kino-convert natin sa yung biomass, kino-convert natin sa combustible gas mm -hmm. na pwede natin i-fuel sa tinatawag na internal combustion engine or makina. Wow! So, once meron tayong makina, so, madadrive na natin yung mga water pumps sa agri, na ginagamit sa agrikultura, pwede natin i-drive yung mga other, uh, other applications na pwede yung makina uh -huh. and especially yung uh, generator para makaproduce tayo ng kuryente. And sir, this is uh, one invention to address all of these things, halos. Yeah, because uh, unang-una, ito eh para sa pag-use ng uh, pag-produce ng energy using yung mga waste natin na biomass. Tama. Parang recycle, oh, sir. Recycle siya. Oh. Yung isa pa, yung uh, char na napuproduce kasi yung process or method is yung tiyatawag nating gasification. Mm -hmm. Yung gasification, napapalabas natin yung combustible gas from uh, biomass, nililimit natin yung amount ng air, lalabas itong CO, H2, at saka CH4. Ito ay combustible gas. Uh -huh. So, itong combustible gas, magamit natin sa energy. Mm -hmm. Yung byproduct, which is char, na tiyatawag natin biochar, So, ito magagamit natin para sa soil restoration. Okay. Yung char na tiyatawag natin, tumataas yung water holding capacity no. ng ating soil. So, kung mataas yung water holding capacity, nare-retain niya yung moisture. Paano nyo naman ito naisip? Uh, kasi, uh, actually, nag-start ko ng uh, biomass gasification project ko noong 1984. Uh -oh. Pero before I left, uh, left Erie, So, nandun na yung technology sa mind mm -hmm. ko. In 2005, nagkakaroon na tayo ng tiyatawag na energy crisis. Mm -hmm. uh, mahirap na yung, yung kuwan, ating mga fuel, etc. So, kung kailangan natin ng uh, low-cost uh, fuel, dapat biomass. Di ba? Right. So, ngayon, kung biomass naman at gagamitin natin sa traditional cooking stove, eh, uh, hindi siya favorable. Yes. Dapat para siyang liquefied petroleum gas. LPG. Kasi accepted yung mm -hmm. liquefied petroleum gas. Mm -hmm. So ngayon, isang way para magawa yan is through gasification. 
bakit hindi natin igas yung yung ipa o yung other biomass and uh, naka-attend ako ng training last time sa Thailand mm -hmm. uh, actually participant ako then it turned out to be na ako na naging lecturer because nga ang gusto ng mga participant ay eh, ma-understand yung gasification mm -hmm. eh meron na akong na-equip na ako during uh, 1984 so nung nag-talk na ako ng ganyan sabi ko pwedeng pwedeng gawin yan sa ipa Apa. eh ayaw maniwala ng iba so Ayun. when I did it in 2006 eh lumabas na to na na-picture sa agriculture magazine then, may isang uh, American na hiningi yung book na ginagawa ko. Then, pinablis niya. Nung pablis niya na itong book na to sa Bioenergy Listserv, Apa. then dumami yung nagka-interest. And sir, this is a very timely invention. Although, alam ko you've been working on this for a long time. Pero ngayon, with the looming power crisis, hindi lang po dito sa Pilipinas, but all over the world. Pwede ba natin ito later on, if we can bring this into every household, makakatulong po ito sa energy uh, consumption at saka yung production ng energy to be able to have a convenience in our in our household, mm. sa ating mga skwelahan, sa, sa kung saan-saan man. Diba po, sir? Yeah, oh, oh, of course, sa uh, bahay, pwede nila pang pangko. Mm -hmm. Apo. Pangalawa, meron kami din develop through the CNN project, a uh, CNC mm -hmm. project, mm -hmm. yung uh, battery charging. So, pwede na tayo. Parang power oh, bank. Power bank. So, wow. charge yung power bank. So, meron silang uh, yung mga ating mga uh, anak na mag-aaral, makakaroon na sila ng uh, light sa gabi. Especially mm -hmm. sa mga off-grid areas where uh -oh. kailangan ng uh, light. Yung mga rural areas uh -oh. po na ma maaring uh, wala pa talagang stable uh -oh. supply of uh, electricity. Uh -oh. At least eto, they will be able to have light to be light, able uh -oh. to study. Pero sir, um, kanina na off-cam na, 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 na mention mo nga sa akin na hindi pa siya patented itong invention uh -oh. ninyo. Bakit nyo siya sir hindi pinatent? Was there any reason? Kasi syempre pagka hindi patented, alam naman natin pwede gayahin ng iba. Ah, oo. Eh, kasi unang-una, siyempre, uh, ang target ko dito sana is, uh, yung target ko talaga is yung, uh, ang tawag dito, yung pwedeng ma-open ng lahat. Open I source. See. So, very selfless oh. po ang inyong ano dito, ang inyong advocacy. Yeah, oh, oh, ganun okay. nga yun. Then, another thing, kasi tuloy-tuloy yung development. So, uh, kung ipapapaten man yan, so magiging costly kung mayat maya nagpapapaten kami. Ah. So ginagawa ko, sumusulat ako ng book, nagpipresent ako sa mga conference, seminar, nagsasabit ako ng mga paper sa scientific mm -hmm. journal. Then actually, more than a year na yan, so nasa public domain yung stove, so halos wala siguro makapaten yan. Sir, kamusta naman yung buhay ninyo when you were young? Yung para bang, how, what was the life of an inventor like? Were you very curious nung bata kayo. Kamusta naman yung relationship nyo sa mga magulang uh, mga magulang mo at saka yung mga siblings nyo po? Uh, nung bata pa kasi ako, yung tatay ko, mekanik ko. So, tuwing may pinupuntaan siya, eh, sumasama ako. Mm -hmm. So, nag-start din ako mag-invent siguro nung mga binata na. Kasi, siyempre, nag-invent-invent na rin ako ng ganyan. Hilig mo talaga, sir? Uh, Hindi naman gano kasi ako it's more on music ako gusto ko yun noon. Eh. <laughs> Ang layo ah. Ang <laughs> layo guys. Okay. Pag nag-change pag change ka ni Lord magbabago, di ba? There's no at saka walang relation, di ba? Ah, Ang layo eh. Ang layo. Ah, pa, pa, pa. So, nagka-interest ako ng research nung nagwo-work na ako sa Central Philippine University. Mm -hmm. So, nung nagwo-work ako doon, mahilig na ako magagawa ng research. Mm. So, yung mga students ko sila yung nagkakandak ng research na nanaisip ko. Then, uh, pinapublish namin sabay-sabay. Okay. Parang ganon. And, uh, uh, yun, uh, ang importante lang kasi yung, yung bang nagkaroon ka ng passion o nagkaroon ka ng awa doon sa anong nangyari, ano bang magagawa natin? Apa, apa. So basically yun yun. And ano po ba, masasabi nyo ba yung uh, father nyo na mekaniko, meron din siyang influence dun sa pundasyon po ninyo as an inventor? Uh, may, mayroon yon Parang starting kwan lang yon Parang yun ang nag-ignite. Na-ignite. Oh, ignite ignite oh, the spark. Okay. And after you invented the gasifier, the biomass gasifier, sir, umiba ba ang buhay ninyo? Kamusta naman ang family life mo after? Yung sarili mo ng pamilya. Mga anak ko ngayon, ah, nagkaka-interest na rin sa oh, mga, siyempre, invention. Nagkaka-interest na rin sila na sila nag-design na na sila nagdo-drawing. So, sila uh, nagmamodify uh, ng mga modify. inventions nyo. Saka ini-involve ko sila, especially nung nasa Jakarta kami. Kasi, so, nung nasa no, Jakarta kayo, kasama yung buong pamilya? Buong family. Ah, oh, that's nice. So, 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 talagang... So, sinabi ng company doon, gawin mo lahat ng maiisip mo, huwag ka na mag-isip kung paano pa kumita. Kami na bahala. Okay. Ang importante, 
eh, gawin mo kung ano naisip mo para makatulong sa lahat-lahat. And at that moment, sir, did you feel yung para bang the fact that Pinoy kayo at kayo lang nakaisip nito, yung sense of pride, paano nyo hinandle yun, sir? Eh, usually, pag mga ganong sitwasyon, binabalik ko yung glory sa, sa kay Lord. Okay. Kasi pag once hindi na natin binalik yung glory at nagkakaroon tayo ng mga achievement, etc., then doon mong problema ang mga inventors. So, it is really so, God at the na. center oh, of all. Of all. So, sa family, ganun ginagawa namin. Oh. So, it's it's not me. It's Him. Family. Okay. Sir, siguro siyempre in the process, di ba, yung parabang from dream to reality, meron mm. yan mga konting challenges, konting frustrations and hardships, of course, yung parabang sabi nga nila, it's a long path, di ba? Meron din po ba kayong naramdaman ng mga frustrations or at some point na gusto nyo pong magbitaw at sabihin, ano, ano ba naman ito, ah, ang hirap-hirap or something, meron bang ganun na moment? Uh, may dumarating na yung ganyang pagkakataon, pero uh, actually pag uh, binibigay natin kay Lord, kasi siya rin naman yung author ng ginagawa ko. Uh -huh. So, nawawala yun siya. Mm -hmm. So, marami siyempre yung ma-encounter. Siyempre, uh, siyempre yung others na, na gusto rin na nasirain yung ginagawa ko. Mm -hmm. Pero, pinoprotect naman ako ni Lord. Mm -hmm. So, sa akin, those challenges ay eh, dumadaan lang talaga. Nung mamit ko siya ay pinakita niya sa akin yung stove niya. Ako ay namangha. At mm -hmm. sinabi kong this is really a miracle. Mm -hmm. Okay, and uh, ngayon, uh, to learn more about our invention, of course, uh, with Mr. Alexis Bologna, we have another very special guest, Mr. Antonio Co. And uh, kayo po ang isa sa mga tumulong kay uh, Sir Alexis para po to turn this dream into a reality. So, Sir, ano po yung uh, ginawa nyo po para ano? Para bang when you found out about this invention, at saka talagang alam naman natin yung ano, possibilities are endless, ano po ang inano ninyo, ginawa ninyo? Unang Una, isa akong uh, stove enthusiast. Okay. Uh, bumili na ata ako ng uh, maraming klaseng stove na nakikita ko sa daan. <laughs> so, nung mamit ko siya ay uh, pinakita niya sa akin yung stove niya. Ako ay namangha. At mm -hmm. sinabi kong, this is really a miracle. Mm -hmm. Kasi uh, paano mo ma-imagine ang ipa naman ay umuusok lang yan. Hindi mm -hmm. naman yan sumisindi. Yes. Sa totoo lang. Opo. So, nung nakita kong blue flame, sabi ko, ay eh, bakit hindi mo ito na ibenta? Mm -hmm. Eh sabi niya, hindi naman daw siya salesman. At naglakad-lakad ako, bigla kong naisip ako yata sinasabi niya. Oo, oh, 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 na to put it into, yung parabang to take it a step further. Yeah, yeah. Okay. So, nung nakita mo ito, nakita mo ito, how it works, no, sir? Ano ang naisip mo ngayon at saka ano ang ginawa mo? Well, of course, ang una, inadapt ko sa sarili ko. Okay. At tatlong taon na akong gumagamit niyan. Mm -hmm. uh, of course, nakakatipid ay very obvious. Pero ang number one consideration ko dyan yung safety. Yung safety. Kasi may trauma na ako sa liquefied. Uh, Totoo. Uh, it can actually, pwedeng sumabog yeah. yun at any time eh. Yeah. Pwede sa mga bahay-bahay. Uh -huh. So, direct ang uh, benefit ng mga uh -huh. pamilya. Kasi uh -huh. sabi ko, pagka gumagamit ka ng isang LPG, parang may savings kang uh, 7 to 800 a month. Wow, that is amazing. And Habang syempre, madalas people, mong gamitin, mas malaki ang benefit. So, it's safe, yeah. it is cheap, yeah. and definitely gawang Pinoy. Yeah. Okay. Not only that, uh, efficient siya, no? Imbis na magluluto yung uh, kasambay natin ng two hours, it will be shortened to one half. Because Kasi of the malaki blue flame. Ang, malaki, oh, yeah. And, bigger burst of fire. And blue flame is hotter, di ba? Hmm. the orange flame. Apo. Kikita natin. Even basura, pagka na pelletation, ay magagasify natin. As in basura, as in plastic. Ah, Kasi nasubukan namin yung plastic na na-shred. Sinubukan uh -huh. kong sindihan, pagka may air, uh -huh. uh, nawawala yung amoy at saka yung uh, usok. Mm. Sure po yun. Kaya isa sa mga win-workout ni na Alexis, kung paano makagawa ng machine na parabag ang uh, makokompak nila yung basura na ang isang litrong basura ay magiging isang uh, is maliit na stone. And this can also be used, yung parabang again, the energy used from this, katulad ng sinabi ni Sir Alexis, pwede natin i-store uh, parang uh, as a power bank. At saka the, the good thing about it is it burns clean. clean. It's environment friendly and we're always looking for um, options diba, yeah. para maging uh, clean and green. So sir, sa marketing side naman, paano natin ito na, na, napapadala out? How can we convince people to use it? 
Well, of course, uh, kami kasi ni na Alexis are just hobby na rin namin ito. Mm -hmm. Maliit lang kaming boses at nagpapasalamat yes. nga kami sa pagkakataong ito at na uh, mamamagnify uli ang boses na ito. Mm -hmm. Ginagawa lang namin kung mabagal, napakabagal. Actually, mga nag-respond sa amin sa internet. Mm -hmm. And then, pagka pumupunta kami sa mga probinsya, nag-de-demonstrate uh, kami. So, pero napakalawak ng market. Mm -hmm. Bawat household. Kaya nga sabi namin, ipakopya natin to at ako naman din ay we, uh, tama yung idea na yon. galing. Kasi oh. pagka marami ng kumopya, mas madali nang i-adapt ng lahat. Right. Parang libreng advertisement yon. Pagka tinago mo ng tinago yan, hindi yan lalago. Okay. At ako bilang manufacturer din ito, hindi rin ako natatakot na magkaroon ng maraming manufacturer. Ano bang mga uses nito? Actually, napakaraming uses. May pumunta sa akin halimbawa... Sabi niya, gusto niya ng isang uh, pagpapakulo daw na, sa slaughterhouse ito. Uh -oh. Kasi ang dating ginagamit nila ay kahoy na mahalan sila and then later on isipin mo gulong uh -oh. ng truck ang pinanggagatong nila. Baho nun. Si. Tapos matagal yun kasi dapat makonsimo muna yung palibot ng gulong. Bago siya talaga. So yun ang needs niya. So yun ang inisip namin kung anong, anong gagawin ko para ma-satisfy siya. So gumawa din ako, nababagay sa kanya within 30 minutes na pakulo niya. Wow! Yeah, kaya pwede talagang uh, kung anong kailangan nila, sabihin nila at And we can custom make yeah, it uh, for yeah, them. Uh, and then of course, uh, para bang whatever your needs are, the possibilities are limitless, just like our invention. Okay, sir. Um, sir Tony at saka Sir Alexis, no, napag-usapan na natin that the possibilities are endless dito po sa Pilipinas. Pero syempre, hindi naman tayo dito nag end di ba? We would like to take our good inventions and be able to make use of them, benefit the rest of the hemisphere. So, uh, mamayang konti malalaman natin kung ano ang mga updates sa uh, international uh, standpoint nitong ating uh, ano ba yun, biomass gasifier uh, sa pagbabalik ng uh, ano po, spotlight. I saw a stove and I said, where did that come from? And I was told that it was a Bologna stove and I said... In Vietnam. In Vietnam I learned about it and I said, I have to find this Bologna person. <laughs> and so...